كان موقف الحكومة البريطانية هو الرفض التام لسفر الوفد المصري إلى مؤتمر الصلح في باريس فاعترض رئيس الحكومة المصرية حسين رشدي على هذا الموقف البريطاني وأعلن انحيازه إلى جانب الوطنيين وقام بتقديم استقالته وألح في قبولها إلى أن قبلت في الأول من مارس سنة 1919 وفي 6 مارس 1919 وجهت الحكومة البريطانية انذارا إلى أعضاء الوفد المصري تعلمهم فيه بنيتها معاملة أعضاء هذا الوفد بالشدة بموجب الأحكام العرفية المعلنة في البلاد ونعلم جميعا أن الأحكام العرفية أعلنت في مصر مع بداية الحرب العالمية الأولى سنة 1914 وكان في كمان قانون لمنع التجمهر وهو أول قانون للتظاهر صدر في مصر أيضا مع بداية الحرب العالمية الأولى فالسلطات البريطانية أعلمت أعضاء الوفد المصري أنها ستعاملهم بالشدة بموجب الأحكام العرفية وبموجب مبادئ الحماية البريطانية وبموجب قانون منع التجمهر إلا أن أعضاء الوفد لم يكترثوا لهذا الإنذار البريطاني وصمدوا له فألقت السلطات البريطانية القبض على سعد زغلول وحمد الباسل واسماعيل صدقي ومحمد محمود أعضاء الوفد واتخذت ضدهم إجراء هام هذا الإجراء الذي كان بمثابة الشرارة التي أطلقت ثورة 19 في يوم 9 مارس سنة 1919 فكانت ثورة من أجل التحرير والاستقلال عن الحماية البريطانية وما اتصل بها من نظام سياسي واقتصادي دكتور حسين إبراهيم العطار أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ما هو هذا الإجراء الذي اتخذته السلطات البريطانية ضد سعد زغلول وزملائه وترتب عليه اشتعال ثورة 1919